जय स्वामीनारायण दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंट्रोल पैनल के ऊपर जो हमें आगे कंट्रोल पैनल दिया जाता है उसके ऊपर जो मशीन ऑपरेटिंग पैनल मतलब के जो एमओपी लगी हुई होती है उसके अंदर कौन कौन से बटन होते हैं कौन कौन सी स्विचेस होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसके छोटे से फंक्शन के बारे में बेसिक हम आज बात करेंगे तो मेरा नाम है हार्दिक आप देख रहे हैं एच पी तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रीन कलर की एक स्विच और उसके बाजू में रेड कलर की आपको स्विच दिख रही है तो वो जो स्विच है वो मेन जो पावर ऑन हमारा मशीन करते हैं उसके लिए वो स्विच का यूज होता है और उसके बाद में जो रेड बटन है उससे जो हमारा मशीन होता है उसका वो पावर ऑफ हो जाता है उसके बाद में सबसे ऊपर हम चलते हैं तो वहां पर आपको एक येलो कलर का बटन दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंट्रोल ऑन तो वहां से हम अगर एक बार हमारा मशीन जो पावर ऑन करते हैं तो उसके बाद में कंट्रोलर को ऑन करने के लिए हमें वो बटन को प्रेस करना पड़ता है उसके बाद में उसके बाजू में हमें दिया गया है चक क्लेम डी क्लेम मतलब कि हमें हमारा जो चक चक होता है उसको क्लैम और डिक्लेम करने के लिए वो जो बटन होता है उसका यूज करना पड़ता है और उसके सिवा हमारे पास फूड स्विच तो होती है जिससे हम चक क्लैम और डिक्लेम कर सकते हैं उसके बाद में उसके नीचे आपको एक चाबी दिख रही है और उसके ऊपर एक आपको पेन जैसा निशान दिख रहा होगा और उसके दोनों बाजू में ऑन और ऑफ लिखा हुआ है अभी जो चाबी है वो ऑन साइड पर है तो वो जो स्विच है उसका मतलब ऐसा है कि आप अगर वो ऑन है तो ही आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसको आप एडिट कर सकते हो अगर आ, आपके यहाँ पर जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम बनाता है उसके बाद में जो ऑपरेटर है वो खाली अगर आ, मशीन की ऑपरेटिंग ही करता है तो आपको एक बार प्रोग्राम में जो भी चेंज करना है वो जो पूरा चेंज करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको लॉक कर देना मतलब कि ऑफ कर देना है मतलब कि एडिटिंग जो आपका है ना वो ऑफ हो जाएगा उसके बाद में कोई भी बंदा प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरीके का जो चेंज होता है वो नहीं कर पाएगा उसके बाजू में जो बटन दिया गया है उसका नाम है चक उसमें भी सेम उसी तरीके का है कि अगर आपको एक बार चक जो है वो ओडी पकड़ने के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो वहां पर आपको ओडी पे रख के उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आईडी है मग, मग, अगर इंटरनल डायमीटर हमें पकड़ना है किसी भी जॉब का तो वहां पर हमें आई मोड के ऊपर रखना है उसके बाद में ग्रीन और रेड नीचे जैसे बटन है वैसे ही वहां पर आपको दो बटन दिख रहे हैं तो उसका मतलब है साइकिल स्टार्ट ग्रीन बटन है अगर हम कोई भी जॉब लगा दिया है और क्लैंपिंग करवा दिया उसके बाद में प्रोग्राम रेडी और हमारा मशीन ऑटो के अंदर है तो अगर हम वो बटन दबाएंगे तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम होगा वो शुरू हो जाएगा उसके बाजू में है साइकिल स्टॉप अगर हमें हमारा प्रोग्राम कहीं पर भी रोकना है तो उसके लिए वहां पर आपको वो बटन दिख रहा है उसके बाद में हम पहले चलते हैं मोड सिलेक्टर के ऊपर तो वहां पर आपको सारे मोड मिल जाएंगे मशीन के जहां पर है एडिट ऑटो एम डी आई जॉग और एक्स वन वो सारे स्पीड के मोड है उसके बाद में वहां पर है रेफरेंस तो आपको जो भी मोड में काम करना है तो वो जो आपका फीड सिलेक्टर मतलब जो सॉरी मोड सिलेक्टर बटन है उसको आपको उसके ऊपर लाके फिक्स करना है और उसके बाद में आप वो मोड के अंदर कुछ भी काम कर सकते हो उसके बाजू में है फीड ओवर हमारे जो मशीन की फीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो बटन है उसका यूज होता है उसके बाद में नीचे है स्पिंडल ओवर हमारा जो चक का आरपीएम होता है उसको कम या ज्यादा करने के लिए या फिर ओवर मतलब कि ज्यादा करने के लिए वो जो बटन होता है उसका यूज होता है उसके बाजू में बड़ा सा जो बटन है उसके ऊपर लिखा है इमरजेंसी अगर मशीन के अंदर कोई भी गड़बड़ी हो जाती है कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो पूरे मशीन को इमरजेंसी में स्टॉप करने के लिए वो जो बटन होता है उसको प्रेस किया जाता है उसके बाद में वहां पर आपको एक नीचे लेथ के जैसा हैंडविल दिख रहा है तो वो जो हैंडविल है उसे एम कहते हैं मैग्नेटिक पल्स जनरेटर मतलब कि वो जो हमारा लेथ का हैंडविल होता है उसी तरीके का वो हैंडविल है लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक है अभी हम जो बीच में बटन दिए हैं उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जो पहला बटन है वो रिसेट का है अगर हमने कोई भी प्रोग्राम आधा चलाया है या फिर कुछ भी है और हमें प्रोग्राम फिर से चलाना है तो उसके लिए अगर हम वो बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो फिर से पूरा नए से शुरू हो जाएगा उसके बाद में उसके बाजू में एक इंडिकेशन है जिसका जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सिस रेफरेंस हमारी जब एक्सिस रेफरेंस कर ले कर रही होती है तो वहाँ पर वो जो लाइट है वो हमें इंडिकेट करेगी कि हमारी जो एक्सिस है वो रेफरेंस कर रही है या फिर रेफरेंस में है उसके बाजू में प्रोग्राम एंड जब हमारा मशीन का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो वहां पर आपको इंडिकेशन मिलेगी उसके बाजू में अलार्म है मतलब अगर मशीन हमें कोई भी मैसेज देना चाहता है या फिर कोई भी अलार्म देना चाहता है तो वहां पर वो जो लाइट है वो इंडिकेट होनी शुरू हो जाएगी उसके बाजू में लिखा हुआ एल यू बी मतलब लुब्रिकेशन हमारे मशीन की जब लुब्रिकेशन सिस्टम शुरू होती है या फिर हमें हमारे मशीन को मैन्युअली अगर लुब्रिकेशन देना है तो वो जो बटन है वो हम प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर भी एक लाइट है वो जलनी शुरू हो जाएगी और हमारे पूरे मशीन के अंदर लुब्रिकेशन हो जाएगा या फिर उसका शेड्यूल होता है कि ट्वेंटी मिनट तो हमारा मशीन जब भी चलता है तो एवरी ट्वेंटी
उसके बाद में जो है वो x आप पहले देख लो x प्लस है x माइनस है z प्लस है z माइनस है और बीच में रैपिड का बटन है आर पी डी मतलब रैपिड हमें अगर हमारी जो एक्सिस है उसको जो भी डायरेक्शन में घुमानी है तो वो जो चार बटन है वो हमारे काम में आएंगे और रैपिड है तो हमारी जो मैक्सिमम मशीन की स्पीड है उसके हिसाब से हमें अगर एक्सिस मूव करवानी है तो उसके लिए हम रैपिड के साथ में वो बटन का यूज करेंगे तो फिर वो उसके साथ में स्पीड में मूवमेंट अपनी जो एक्सिस है वो करने लगेगी उसके बाद में ऊपर कन्वेयर फॉरवर्ड का बटन है उसके बाद में उसके बाजू में जो बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सिंगल ब्लॉक अगर हमें हमारे प्रोग्राम को ऑटो में चलाना है लेकिन उसमें जो एक एक लाइन होती है एक एक जो ब्लॉक होता है उसको रीड करवाना है और हर एक टाइम पे हमें साइकिल स्टार्ट दबाते रहना है अगर हम पहली बार प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसके लिए हमें सिंगल ब्लॉक के अंदर मशीन चलाना है तो फिर हम वो बटन का यूज़ करेंगे उसके बाजू में ऑप्शनल स्टॉप अगर मशीन हमें कहीं बीच में रोकनी है तो वहाँ पर हमें ऑप्शनल स्टॉप का जो बटन है वो यूज़ में आएगा उसके बाद में ब्लॉक डिलीट अगर हमने प्रोग्राम में कोई ऑपरेशन डिलीट किया है और उसके आगे ब्लॉक डिलीट का जो भी सिंबल है हमने यूज किया हुआ है अगर उतनी लाइन हमें प्रोग्राम को रीड नहीं करवानी है तो उसके लिए ब्लॉक डिलीट का जो भी बटन है उसका यूज होता है उसके बाद में ड्राई रन अगर हम कोई प्रोग्राम जो है उसका ट्रायल ले रहे हैं लेकिन हमने जॉब नहीं लगाया है हम खाली टूलिंग का ट्रायल ले रहे या फिर हम साइकिल टाइम चेक कर रहे हैं या फिर हम कोई और चीज़ चेक कर रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में गलती है या नहीं है तब हम ये जो हमारा ड्राई रन होता है उसका यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा अगर हमारा कोई आधा प्रोग्राम चल चुका है और उसके बाद में हमारा अगर कुछ इंसर्ट टूट गया फिर इंसर्ट चेंज करने की नौबत आई है तो हमें जो आधा प्रोग्राम होता है उसको अगर स्पीड में चलाना है मतलब कि ड्राई रन मतलब अगर हमें हवा में हमारा प्रोग्राम जो है वो चलाना है एयर के अंदर टूल और जो मटेरियल है उसका कांटेक्ट नहीं होने वाला है तो हम ये जो बटन है उसका यूज करके उसे थोड़ा फास्ट चला सकते हैं उसके बाद में आपको वहां पर नीचे एक रेड बटन दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा है चीप ऑफ मतलब कि हमारा जो चीप कन्वेयर है उसको ऑफ करने के लिए वो जो है वो बटन का यूज होता है उसके बाद में मशीन लॉक अगर हमें हमारा जो मशीन है उसमें पूरा मशीन को हमें लॉक कर देना है मतलब कि हमें डिस्प्ले के ऊपर हमें कोई भी एक्सिस जो है वो वर्क करती हुई दिखे हमें जो हमारा ग्राफ है वहाँ पर हमें कोई भी एक्सिस वर्क करती हुई दिखे लेकिन एक्चुअल में फिजिकली मशीन वर्क नहीं करना चाहिए तो हमें वो बटन प्रेस कर देना चाहिए तो उसके बाद में जो एक्सिस है वो वहीं पर खड़ी रहेगी लेकिन हमें जो प्रोग्राम है वो पूरा स्क्रीन के ऊपर दिखेगा हमें ग्राफ भी दिखेगा लेकिन एक बार अगर आप ये बटन का यूज़ करते हो तो उसके बाद आपको पूरा जो मशीन है उसको बंद कर देना है और उसके बाद फिर से मशीन शुरू करना है क्योंकि ये अगर आप एक बार बंद करोगे तो मशीन का रेफरेंस आपको फिर से करवाना बहुत ही जरूरी है सेफ्टी के लिए उसके बाद में उसके बाजू के अंदर जो बटन है वो है टरेट जॉग मतलब हमें जो हमारा टरेट है उसको मूवमेंट करनी है तो उसके लिए मतलब कि टूल का जो स्टेशन है उसे चेंज करना है मैन्युअली तो वहां पर टरेट जॉग जो बटन है उसका यूज होता है उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है स्पिंडल सी सी डब्ल्यू मतलब हमारा जो स्पिंडल है उसे हमें काउंटर क्लॉक वाइज घुमाना है तो उसके लिए वो बटन है स्पिंडल को रोकने के लिए स्पिंडल स्टॉप का बटन है उसके बाजू में स्पिंडल क्लॉक वाइज अगर हमें घुमाना है तो वो बटन है अगर प्रोग्राम ने प्रोग्राम के अंदर हमने अगर डाला हुआ है स्पिंडल को क्लॉक वाइज डायरेक्शन का तो वो जो बटन है उसके ऊपर हमें एक लाइट दिखेगी उसके बाजू में जो भी बटन है वो है कूलेंट ऑन और कूलेंट ऑफ वो आप जानते ही वो कूलेंट ऑन करने के लिए और कूलेंट ऑफ करने के लिए है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अभी हम धीरे धीरे प्रोग्रामिंग की ओर जा रहे हैं तो ये जो सारे मेरे वीडियो है और उसके अंदर मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ वो आप ध्यान से एक बार समझ ले अगर आपको कोई भी परेशानी है तो इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो में आपके लिए रोज़ लेके आता रहता हूँ जय हिंद वंदे मातरम थैंक्स फॉर वॉचिंग